हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रेडवेशन तो आज हम करने वाले हैं एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट जिसका नाम हमने रखा है रिचार्ज तो यहाँ रिचार्ज लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम छोटे टाइम में कम टाइम में एक्सप्लेन करेंगे किसी स्पेसिफिक टॉपिक को जो कि होगा इस बार रेडियो एक्टिविटी तो हम स्टार्ट करने वाले रेडियो एक्टिविटी से उसके बाद कुछ लोगों ने बोला है कि बायोमोलिक्यूल्स पे बनाओ तो बायोमोलिक्यूल्स उसके बाद आएगा और उसके बाद आएगा एक्सरे या मोसलेस लॉ तो ये बहुत शॉर्ट वीडियोस होगी और इसमें हम ट्राई करेंगे कि हम कंसेप्ट क्लियर करें और मोस्टली फोकस उन टॉपिक पे करें जिनपे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या जो ज्यादा वेटेज है एन से जेडब्ल्यू मेन्स के लिए या थोड़ा थोड़ा एडवांस का भी कवर कर लेंगे वो हम देखेंगे कि टॉपिक किस लेवल का है उसके बाद दूसरी चीज की ये फर्स्ट टाइम है कि मैं लेक्चर ले रहा हूँ किसी चीज पे क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी चीजें की है मतलब जहां पे भी मैं ट्यूटर था या यूट्यूब पे भी अभी जो कर रहा हूं मैं तो उसमें मैं सिर्फ डाउट सॉल्व कर रहा हूँ तो लेक्चर का अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट टाइम है तो अगर आपको इसमें कुछ नुक्स बताने हो या कुछ बताना हो कि यहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है वहां इंप्रूवमेंट हो सकती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना ठीक है तो या लेट स्टार्ट तो रेडियो एक्टिविटी में हम ये सारी चीजें देखने वाले हम जाएंगे पहले इंट्रोडक्शन उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डी क्या क्या होता है उसके बाद देखेंगे हम अल्फा बीटा गामा रेस की प्रॉपर्टीज उसके बाद आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के और उसके बाद सबसे एंड हम करेंगे एक्टिविटी ऑफ सैंपल से ठीक है तो लेट स्टार्ट इंट्रोडक्शन तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता दू कि इसका बैकग्राउंड क्या है एग्जैक्टली exactly? तो देखो हम मानते हैं कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ठीक है तो इसमें देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है फिर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं ठीक है तो प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज तो हमको पता होता है कि अपोजिट अट्रैक्ट तो न्यू तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मतलब सॉरी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास रहेंगे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा था कि न्यूक्लियस अपनी जगह पे क्यों खड़ा है जबकि उसमें बहुत सारे प्रोटोन्स है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए फिर भी न्यूक्लियस एक जगह पे क्यों होता है क्योंकि हम ऐसे बने हुए हैं हम ऐसे है वी आर रिजिट तो हम रिजल्ट क्यों है तो उसमें फिर इन्होंने बोला था एक टर्म आई थी जिसका जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ठीक है तो ये टर्म आई थी तो इस टर्म का मतलब क्या था कि देखो कंसीडर करो कि ये मेरे सारे प्रोटॉन्स हैं और इनमें फिर ये सारे न्यूट्रॉन्स हैं ठीक है तो देखो इसमें फोर्सेस क्या क्या होंगे देखो सबसे पहले तो होगा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से और ये जो तो ये एक फोर्स हुआ जो रिपेल कर रहे एक दूसरे को और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो इस इन सबको एक दूसरे की तरफ खींच के रखता है जो इन सबको बाउंडेड रखता है तो उसे हमने बोला था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस अब ये स्टेबल हो गया अब ये सिस्टम स्टेबल हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इनको दूर ढकेल रहा है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनको ज्वाइन करके रखा है ठीक है तो ये चीज है तो स्टेबल होगी लेकिन बहुत बार ऐसे होता है ड्यू टू साइज फैक्टर या बाकी फैक्टर्स भी होते हैं तो उन रीजन की वजह से कुछ एटम्स जो होते हैं कुछ न्यूक्लाइड जो होते हैं वो स्टेबल नहीं रह पाते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि उनके जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो उनको साथ रख पाए तो ऐसे ऐसे मोमेंट में होता है अनस्टेबिलिटी आ जाती है तो एटम्स अगर अनस्टेबल हो गए तो ऐसे वक्त फिर एटम्स क्या करते हैं वो कुछ चीजें फिर छोड़ देते हैं जिससे वो वापस स्टेबल हो जाए कुछ पार्टिकल्स छोड़ देते हैं कुछ एनर्जी मिशन करते हैं जिससे वो स्टेबल हो जाए और इस वक्त आता है ये टर्म जिसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी ठीक है तो इस वक्त आया था ये रेडियो एक्टिविटी टर्म सबसे पहले अगर आप हिस्ट्री में जाओ तो एटीन में अ फ्रेंच फिजिसिस्ट एंटोइन हेनरी बेकरल इन्होंने एक्सीडेंटली ऐसे फाउंड किया था कि ये जो रेज है वो एक फोटोग्राफिक प्लेट पे आ रही है तो ये किस चीज की रेज है तो वो थी आ, अल्फा रेज ठीक है तो फिर इसके बाद रेडियो एक्टिविटी पे बहुत लोगों ने काम किया मैडम क्यूरी का कंट्रीब्यूशन बहुत एक्सेप्शनल है आप उनके बारे में जाके प्लीज पढ़ लेना बहुत बहुत अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन है रेडियो एक्टिविटी में तो उनके नाम पे बेकरल के नाम पे इनके नाम पे ऐसा यूनिट्स भी आया है रेडियो एक्टिविटी के और ठीक है तो हाँ तो रेडियो एक्टिविटी फिर क्या होता है रेडियो एक्टिविटी में हम स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन इमिट करता है कोई एलिमेंट ताकि वो स्टेबल हो जाए और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इन जनरल पूरा यूनिवर्स इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी यूनिवर्स एक्सपांड भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसको स्टेबल रहना है 
उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसको कम करनी है ठीक है उसको स्टेबल होना है ठीक है तो इसीलिए रेडियो एक्टिविटी वाला कंसेप्ट आया था इसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ डीकेस क्या क्या होते हैं तो टाइप्स ऑफ डीकेस होते हैं अल्फा डीके बीटा और गामा ठीक है और बीटा में दो आते हैं एक आता है ए टाइप एक आता है बी टाइप ये आपको मैं बताऊंगा आगे तो जल्दी आगे मूव करते हैं देखो अल्फा डीके क्या होता है अल्फा डीके कब होता है पहले ये देख लो ये कब होता है जब अगर न्यूक्लियस बहुत ज्यादा बड़ा है इफ द न्यूक्लियस इज लार्ज तो होगा अल्फा डीके और अल्फा डीके में क्या होता है देखो अगर ये मेरा पेरेंट आइटम है तो इसमें एक तो हीलियम जो आइटम होता है वो बाहर आता है फोर एच बाहर आता है और इसमें से फिर जो डॉटर जो डॉटर एटम होता है मेरा उसमें उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर में से हम टू माइनस करते हैं क्योंकि यहाँ पे हीलियम में टू आ गया है और उसके एटॉमिक मास नंबर से फोर माइनस करते हैं देखो यहाँ पे अगर एक्स है तो ऊपर ए और नीचे जेड होता है ए मेरा होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जिसे हम कहते हैं एटमिक मास नंबर और जेड होता है मेरा एटमिक नंबर ठीक है तो अल्फा देखो अल्फा डी के में बस ये याद रखना है अगर हीलियम यहां निकल रहा है तो मैं यहां पे जो पेरेंट एटम है उसके मैं एटॉमिक नंबर से और एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक नंबर से टू माइनस करूंगा और एटॉमिक मास नंबर से फोर माइनस करूंगा ठीक है बस ये देखना है और ये कब होता है अगर जनरली मेरा ए जो है ए मतलब एटमिक मास नंबर वो ग्रेटर देन टू है अल्फा डी हो गया ठीक है बढ़ते बीटा डी की तरफ तो बीटा डी कब होता है तो इसमें दो होते हैं एक होता है ए टाइप और एक होता है बी टाइप ए टाइप को हम लिखते हैं बीटा नेगेटिव और बी टाइप को लिखते हैं बीटा पॉजिटिव बीटा पार्टिकल कुछ नहीं होता एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही होता है ठीक है तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना कि बीटा पार्टिकल क्या होता है इसके बाद ये ए टाइप वाला बीटा डीके जब तब होता है जब एन बाई पी रेशियो बहुत ज्यादा होता है मतलब हायर देन वन होता है एन बाई पी इज ग्रेटर देन वन होता है तो एन क्या होता है मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और पी क्या होता है मेरा नंबर ऑफ प्रोटोन्स ठीक है तो इसके बाद हम देखते हैं जैसे इस कंसेप्ट में आप देख लो यहाँ पे आठ न्यूट्रॉन्स और छह प्रोटॉन्स है तो इसका एनवाईपी रेशियो वन से ज्यादा है तो ऐसे केस में क्या होता है ऐसे केस में जो न्यूट्रॉन है मेरा वो एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन में ठीक है तो एक न्यूट्रॉन एक प्रोटोन में कन्वर्ट होता है और उसके साथ वो एक एंटी न्यूट्रीनो और एक इलेक्ट्रॉन देता है तो आप पूछोगे कि ये एंटी न्यूट्रीनो और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया तो इसमें ऐसा होता है कि देखो जब मेरा न्यूट्रॉन प्रोटोन में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ मतलब न्यूट्रॉन का चार्ज तो जीरो था तो यहाँ पे दो कंजर्वेशन होते हैं एक एक कंजर्वेशन होता है चार्ज का और एक दूसरा कंजर्वेशन होता है लेप्टॉन नंबर का लेप्टॉन नंबर थोड़ा हायर uh, फिजिक्स वाला कंसेप्ट है तो मैं उसको बुरी तरह से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा लेकिन इस केस में केस क्यू होता है ये तो मैं आपको बता सकता हूँ तो देखो अगर न्यूट्रॉन मेरा जीरो चार्ज था तो लेकिन अब मेरा एक प्रोटोन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया निगेटिव चार्ज ठीक है लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर होता है प्लस वन ठीक है तो अगर इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर प्लस वन है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक एंटी न्यूट्रीनो आता है जिसका लेप्टॉन नंबर होता है माइनस वन तो इसीलिए एक एंटी न्यूट्रीनो आता है इसमें ठीक है तो उसके बाद ए टाइप में मैं लिख सकता हूं फिर कि इसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटोन कन्वर्शन होता है और सिमिलरली यहां पर टाइप बी में भी वही होता है टाइप बी में उल्टा होता है बस टाइप बी में मेरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो मेरा प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो मेरा एक पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो अगर मेरा एक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे चार्ज बैलेंस के लिए एक पॉजिटॉन आ गया और उसके बाद लेप्टॉन नंबर को बैलेंस करने के लिए एक न्यूट्रीनो आ गया अब सबके लेप्टॉन नंबर अलग अलग होते हैं वो मुझे भी एक्जैक्टली exactly पता नहीं है मैंने बस थोड़ा सा पढ़ा था वो आपको मैंने बता दिया उसके बाद गामा डी के देखते देखो गामा डी में ऐसा होता है गामा डी जनरली तब होता है जब अल्फा या बीटा डी हो चुका हो अगर अल्फा डी हो गया या बीटा डी हो गया और उसके बाद भी मेरा जो एटम है जो पेरेंट एटम है पेरेंट न्यूक्लिया न्यूक्लिया है वो अनस्टेबल है तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है देखो जनरली ऐसा होता है कि अगर ये अनस्टेबल है तो ये ट्राई करता है कि ये कुछ फोटॉन्स या कुछ एनर्जी रिलीज कर दे ताकि उसके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाए और वो स्टेबल हो जाए और एक रेडिएशन निकलती है गामा रेडिएशन जिसे हम कहते हैं देखो इसमें ऐसा है कि यहाँ पे जनरली रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं इसको एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं अगर ये अनस्टेबल है तो अगर मेरा पेरेंट अनस्टेबल है तो उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर दोनों सेम रहेगा गामा रेज में कोई चेंज नहीं होता है गामा रेज बस हाईली एनर्जेटिक होती है ये याद रखना हाईली एनर्जेटिक ठीक है ये तीन चीजें होगी इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं देखो चार्ज अल्फा पार्टिकल का होता है टू टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटोन और चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल्स होता है
फोर एच ई टू होता है तो हीलियम मतलब फोर टाइम्स मास ऑफ प्रोटोन और बीटा uh, पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन के मास जितना ही होगा और गामा पार्टिकल का मास रेस्ट मास जीरो होता है ठीक है उसके बाद एनर्जी स्पेक्ट्रम इस पे सवाल डायरेक्ट आते हैं इस पे और एक्सप्लेनेशन ऑफ इमिशन पे तो आप याद रख लो कि अल्फा पार्टिकल का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन एंड डिस्क्रिट होता है बीटा पार्टिकल का एनर्जी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है और गामा पार्टिकल का लाइन एंड डिस्क्रिट ही होता है आयनाइजेशन पावर अल्फा रेस की बहुत ज्यादा होती है बीटा रेस सी रेस की थोड़ी कम होती है और ये रिलेटिवली कंसिडर कर रहे हैं हम गामा के कंपेरिजन में तो अगर मैं गामा का वन कंसिडर करूं तो बीटा का होगा हंड्रेड गामा हंड्रेड टाइम्स गामा रेस का जो होता है एनर्जेशन पावर और एनर्जेशन पावर अल्फा पार्टिकल्स का होगा थाउजेंड टाइम्स दैट ऑफ गामा गामा रेस उसके बाद जो एक uh, और चीज आती है अल्फा बीटा और गामा के लिए वो होती है पेनेट्रेटिंग पावर तो पेनेट्रेटिंग पावर uh, हम ऐसे लिखते हैं देखो अल्फा बीटा गामा जो है वो ग्रीक लेटर्स है ग्रीक अल्फाबेट्स है uh, जो इनिशियल थ्री होते हैं ना जैसे एबीसी होता है तो अल्फा बीटा गामा है तो इन इनकी जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो भी उसी लेवल में होती है जैसे अगर मैं अल्फा वन है बीटा टू है गामा थ्री है तो गामा की सबसे ज्यादा होती है बीटा की उससे कम अल्फा की सबसे ज्यादा कम ठीक है और सबसे फोर्थ होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ इमेशन मतलब ये आ, कै, कैसे हमने प्रूफ किया कि अल्फा रेज एग्जिस्ट करती है या किस एक्सपेरिमेंट से पता चला था फर्स्ट टाइम की अल्फा रेज होती है तो इस पर डायरेक्ट सवाल आया था एक बार टनल इफेक्ट वगैरह ऐसा कुछ पूछा था उन्होंने कि अल्फा अल्फा पार्टिकल्स कैसे पता चले थे तो आप याद रख लेना कि अल्फा पार्टिकल्स के लिए टनल इफेक्ट होता है प्रूव करने के लिए बीटा के लिए होता है वीक न्यूक्लियर इंट्रैक्शन और गामा के लिए होता है एनर्जी लेवल इन न्यूक्लियस ठीक है अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रेडियो एक्टिव डीके रेडियो एक्टिव डीके में हम, हमको क्या बोलता है कि द लॉ स्टेट दैट एट एनी इंस्टेंट द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिस इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लिया ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट एन क्या है एन है मेरा नंबर ऑफ न्यूक्लिया At that instant, at time t, मतलब उस टाइम पे मेरे पास कितना रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है उसको मैं एन लिखता हूं ठीक है और इनिशियल टाइम पे एन नॉट पे मैं उसको टाइम टी जीरो पे मैं उसको एन नॉट कंसिडर करता हूं तो uh, इस इक्वेशन में ऐसा होता है कि अगर आप डी एन बाई डी टी को ऐसे लिख दो डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैमरा डी टी फिर इसको इंटीग्रेट करोगे आप टी इज इक्वल टू जीरो से टी पे तो वो आएगा कि मेरा टी जीरो पे ये था एन नॉट और टी एन पे होगा ये समथिंग एन सम टी टाइम टी पे तो इसको आप इंटीग्रेट वगैरह करोगे तो कोई एल एन वगैरह में टर्म आएगी और उसको आप फाइनली लिखोगे तो वो कुछ ऐसा आएगा एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लैमडा डी जिसमें लैमडा मेरा होता है डी के कॉन्स्टेंट ठीक है जिसे हम डी के कॉन्स्टेंट कहते हैं ठीक है तो ये एक चीज होती है ये ये फॉर्मूला आप याद रख लो इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं मतलब मोस्टली फोकस आप वीडियो के इस पार्ट पे करना कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ जाए ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आ जाए उसके बाद दो दो चीजें और होती है एक होता है हाफ लाइफ एक होता है मीन एवरेज लाइफ हाफ लाइफ को हम लिखते हैं टी अंडर स्कोर एच और मीन एवरेज लाइफ को लिखते हैं हम टी अंडर स्कोर ए तो हाफ लाइफ के लिए हम कुछ नहीं करेंगे हाफ लाइफ के लिए बस हाफ लाइफ को हम डिफाइन करते हैं कि जब ये मेरा एन जो होता है नंबर ऑफ न्यूक्लाइ वो हाफ हो गया हो जाए इनिशियल के तो इनिशियल में एन नॉट था तो हाफ हो जाएगा एन नॉट बाई टू तो इसके लिए जो टाइम आएगा मेरा वो मैं हाफ लाइफ लिखता हूँ तो हाफ लाइफ जनरली आती है एल एन टू बाय सेवन तो एल एन टू होता है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री तो जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री को अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट सेवन कंसिडर करते हैं तो जीरो पॉइंट सेवन बाय लैमडा उसके बाद टी ए जो होता है एवरेज लाइफ या मीन लाइफ उसका फॉर्मूला वन बाय लैमडा होता है ये आप याद रख लो इसका कुछ बड़ा फॉर्मूला है लेकिन वो हम याद नहीं रखेंगे हम बस याद रखेंगे कि मीन या एवरेज लाइफ होती है वन बाय लैमडा और एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में रिलेशन ये होता है कि एवरेज लाइफ इज इक्वल टू वन टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ठीक है इसके बाद एक्टिविटी या रेट तो एक्टिविटी को हम डिफाइन करते हैं ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू इट पॉर माइनस लैमरा टी और एक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है बेकेरल वन डिगे पर सेकेंड उसके बाद रुदरफोर्ड और क्यूरी ये भी दो यूनिट्स होते हैं इसके एक्टिविटी के तो एक्टिविटी का भी सेम ही फॉर्मूला है जैसे एन होता है बस एन की जगह हमने ए नॉट डाल दिया है ए डाल दिया ठीक है तो एक्टिविटी भी सेम ही है मैंने नोट्स में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है वैसे और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझे ईमेल कर सकते हो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज बता देना कमेंट सेक्शन में मेरा फर्स्ट टाइम ये लेक्चर वीडियो है तो प्लीज अच्छे से सपोर्ट करना उसके बाद इसके साथ मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में इसके साथ मैंने जो नोट्स बनाई थी जो मुझे समझने के लिए मैंने यूज की थी वो भी अटैच